வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டான்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்தாச்சு டுமாரோ எம்பிஏக்கும் எம்சிஏ கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எக்ஸாமுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸ் சொல்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எடுத்துங்க நோ ப்ராப்ளம் அப்புறம் எக்ஸாம் சென்டர் ரூல்ஸ் ஒரு சில சொல்லாமல் விட்டேன் ட்ரெஸ் கோட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போகலாம் மோஸ்ட்லி ஃபார்மில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க அப்புறம் வாட்செலாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் வாட்செலாம் பார்த்துக்கங்க ஓகேவா அப்புறம் ஐடி ப்ரூஃப் வந்து ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போங்க ஜெராக்ஸ்லாம் வேணாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் ரொம்ப மஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க ஸோ நிறைய இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஹால் டிக்கெட்டில் சிக்னேச்சர் அந்த பிளேஸில் வந்து இப்போ சிக்னேச்சர் பண்ண வேணாம் ஸோ எக்ஸாம் சென்டரில் போய் சிக்னேச்சர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ டைம்லாம் ரொம்ப எடுக்காது ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தோன்னா ஃபுல்லாக ஓவர்வியூ எல்லா கொஸ்டினையும் பார்த்துருங்க ஸோ அதுக்கு இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுதோ பார்த்தோனே ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஆன்சர் பண்ணிடுங்க யோசிக்க யோசிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுங்க ஸோ கரெக்டாக ஷேடோ பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த செக்ஷன் நல்லா டேலண்டாக இருக்கீங்களோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறீங்களோ அந்த செக்ஷன் போங்க ஸோ அந்த செக்ஷனில் எல்லா கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினில் வந்து டிஃபிகல்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் போயிருங்க ஸோ ஒரே கொஸ்டின் டைம் எடுக்காதீங்க ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் மற்ற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க ஸோ மைனஸ் மார்க் தான் வரும் ஸோ அதை மட்டும் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ஓரளவு எனக்கு டவுட் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் மட்டும் அட்டர் பண்ணுங்கள் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட்டு தான் அதையும் நல்லா பார்த்துக்கங்க ஏன்னா ஒன் பை தேர்ட் அதாவது பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க் மைனஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு மூணு கொஸ்டின் நாங்கள் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும் அதையும் பார்த்துக்கங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ கூட்டாக மோக்கில் எதையுமே ஆன்சர் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தான் மைனஸ் மார்க்கில் வரும் இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாம் வேணாமா வேணாமா அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் மற்றபடி ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்புறம் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் ரீடிங் அண்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸோ இங்கிலீஷ் நல்லா டேலண்டாக இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப ரீட் பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படின்னா அதை லாஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டைம் நிறையா இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ லேட் லாஸ்ட்டில் பண்ணுங்கள் அதை மற்றபடி மேக்ஸு இதெல்லாம் டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க ஸோ உங்கள் விருப்பம் அப்புறம் என் பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டூ ஹவர்ஸ் டைம் ஒதுக்கி எல்லா கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மற்றவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் நல்லா வரும் அப்புறம் எக்ஸாம் எக்ஸாம் சென்டரில் என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸாம் சூப்பர்வைசர் அவங்க எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க ஸோ டோன்ட் வரி ஸோ நல்லா எழுதுங்க எக்ஸாம் ஆல் த பெஸ்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ்